హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పద్దు బ్లాగ్స్ సో ముందుగా మనం బ్లాగ్ లోకి వెళ్లే ముందు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఆలోచన చేయకుండా బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది కేజీ చికెన్ అండి కేజీ చికెన్ తెచ్చుకున్నాము తెచ్చుకున్న తర్వాత దీన్ని నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి వాటర్ తో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఉప్పు పసుపు వేసి మళ్ళీ బాగా నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి చికెన్ ని బాగా వాష్ చేసుకుని దీంట్లో ఉప్పు కారం పసుపు మిరియాల పొడి వేసుకుని స్టవ్ మీద వెలిగించుకుని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇది ఉడికే తల్లికి అల్లము వెల్లుల్లిపాయలు తోలు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా పొలుచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ మసాలా దినుసులు రెడీ చేసుకోవాలి పట్ట లవంగ బిర్యానీ ఆకు ఒక స్టార్ పువ్వు ఐదు లవంగాలు మేము ఇంట్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్న గరం మసాలా ఈ గరం మసాలా రెసిపీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చెప్తాను నా ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఇప్పుడు చికెన్ ఉడికిపోయింది చికెన్ ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము బిర్యానీ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ రెండు ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక సిక్స్ టొమాటోస్ మసాలా దినుసులు కొత్తిమీర వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి ఇది మిక్సీ పట్టుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి దాంట్లో ఐదు జీడిపప్పులు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఇందులో కొరియాండర్ పౌడర్ వేసాము మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి
మసాలా దినుసులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇవి వేగాక ఎర్రగడ్లు కూడా వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలి ఆనియన్స్ వేగే తల్లికి టొమాటోస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మేము టొమాటోస్లో సీడ్స్ని తీసేస్తాం సపరేట్ చేసేసి ఓన్లీ టొమాటో గుజ్జు మాత్రమే వేసుకుంటాం ఆనియన్స్ ఇంకా వేగాలండి ఈ లోపల మీకు నేను ఆలివ్ ఆయిల్ గురించి చెప్తాను మేము ఆలివ్ ఆయిల్ తెప్పించుకుంటాము చాలా లైట్గా ఉంటుంది మేము వాడేది ఆలివ్ ఆయిలే ఆల్మోస్ట్ మీకు కొనుక్కోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కొనుక్కోండి ఇవి ఇంకా కొంచెం వేగాలండి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రాలేదు సో మేము గార్బేజ్ బ్యాగ్స్ కూడా వాడతాము మీకు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కొనుక్కోండి గార్బేజ్ బ్యాగ్స్ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ అనమాట సో ఆనియన్స్ వేయి తినియండి ఒక గంటి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాము ఇవి లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకుని వేసేసుకుంటున్నాం ఇది ఇలా సగం వేగిపోయాక ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి బాగా వేగిపోయాక ఇందులో కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇవి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత టొమాటోలు వేసేసుకోవాలి టొమాటో వేసుకొని బాగా కలబెట్టుకొని తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలి పది నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి
చేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వేసేసుకోవాలి చికెన్ వేసుకొని బాగా ఇలా బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఉడకనివ్వాలి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలపెట్టుకోవాలి చికెన్ ఇంకా బాగా ఉడకాలి కాబట్టి మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇందులో కారం గరం మసాలా ఉప్పు ఉప్పు చూసి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో వేసుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు ఎక్కువ వేసుకోకూడదు కొద్దిగా వేసుకోవాలి పెరుగుతోనే టేస్ట్ వస్తుంది బిర్యానీ సో ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ దమ్ బిర్యానీ బాగా కలపెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి మళ్ళీ అది ఉడికే తలికి మనము పెరుగు పచ్చడి తయారీ విధానం చూద్దాం దీంట్లో ఉప్పు కొరియాండర్ లీవ్స్ ఒక పచ్చిమిరపకాయ ఒక ఎర్రగడ్డ ఒక టమాటా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి పెరుగు పచ్చడిలో వేసుకొని అన్ని మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి 
చికెన్ ఉడికిందో లేదో చూసుకొని ఒకసారి కలపెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వాటర్ వేసేసుకోవాలి కలిపెట్టేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడకనివ్వాలి మళ్ళీ ఒకసారి కలబెట్టేసుకుని ఇందులో ఉప్పు టేస్ట్ చూసుకొని ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇందులో సాల్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము చికెన్లో వేసుకో ఉన్నాం కాబట్టి వేసుకొని ఉడకబెట్టుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ చూసుకొని టేస్ట్ సరిపడ మళ్ళీ ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టేయాలి ఉడికిపోయింది ముక్కలు ఉడికినియో లేదు మళ్ళీ ఒకసారి కళ్ళు పెట్టుకొని చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకొని ఉడకనివ్వాలి ఇదిగోండి ఇలా ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయిన తర్వాత అందులో బాస్మతి బియ్యం వేసేసుకోవాలి మేము ఫోర్ గ్లాసెస్ బిర్యానీ రైస్ తీసుకొని వాష్ చేసుకొని ఇలా నానబెట్టుకొని వేసుకుంటున్నాం క్వాంటిటీ తగ్గట్టు చేసుకోండి సో ఇది బాగా కలబెట్టుకోవాలి బాగా కలబెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి కొంచెం సాల్ట్ చూసుకొని టేస్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ లాస్ట్లో వేసుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇప్పుడే చూసుకొని ఉప్పు వేసుకొని తర్వాత నెయ్యి నెయ్యి ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాము నెయ్యి వేసుకుని తర్వాత ఒకసారి కలబెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇలా సగం ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలబెట్టుకోవాలి గుమ్మ గుమ్మలాడే చికెన్ ధమ్ బిర్యానీ రెడీ సో నచ్చిందా అండి బ్లాగ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ అని అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్